നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഭിന്നതയിൽ വിശദീകരണം ആർ ബി ഐയുടെ അധികാരങ്ങളിൽ കൈ കടത്തുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ സ്വതന്ത്രാധികാരത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം സർക്കാരും ആർ ബി ഐയും തമ്മിലുള്ള കൂടിയാലോചന പുതിയ കാര്യമല്ല കേന്ദ്രം നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതു താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് അതിനിടെ ആർ ബി ഐക്ക് മേലുള്ള കേന്ദ്ര ഇടപെടലിൽ ഗവർണർ ഊർജിത് പട്ടേൽ രാജിക്കൊരുങ്ങുന്നതായി സൂചന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല സെക്ഷൻ സെവൻ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള നീക്കം അസാധാരണമാണെന്നും ആക്ഷേപം ഇത് സംബന്ധിച്ച നിലപാട് ഊർജിത് പട്ടേൽ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചതായും വിവരം ആർ ബി ഐ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തർക്കം തുറന്ന പോരിലേക്ക് നയിച്ചത് ബാങ്കുകളുടെ കിട്ടാക്കടം വർദ്ധിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം റിസർവ് ബാങ്കിന് എന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ പ്രസ്താവന ആർ ബി ഐയുടെ പ്രവർത്തനാധികാരത്തിൽ കേന്ദ്രം കൈകടത്തുന്നുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ ബീരൽ ആചാര്യ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തർക്കങ്ങൾക്കിടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ബാങ്ക് മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പിൻമാറാതെ സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസ് സ്വമേധയ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ വിശദീകരണം മഞ്ചേശ്വരം എം എൽ എ അബ്ദുൾ റസാഖ് മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിന് മറുപടിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം പൂർത്തിയാക്കിയ കോടതി അറുപത്തിയേഴ് സാക്ഷികൾക്ക് സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു കേസിൽ നിന്ന് സ്വമേധയ പിന്മാറില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതോടെ കേസ് ഡിസംബർ മൂന്നിന് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പാളിപ്പോകുന്ന മുന്നൊരുക്കം ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തിരിച്ചടി യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ യോഗത്തിനെത്തിയത് ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേവസ്വം മന്ത്രിമാർ എത്താത്തതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അതിനിടെ മല കയറാൻ യുവതികളെത്തിയാൽ അൻപത് കഴിഞ്ഞ മാളികപ്പുറങ്ങളെ മുൻനിർത്തി പ്രതിരോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സംഘപരിവാർ നട തുറക്കുന്ന നവംബർ അഞ്ചു മുതൽ പിറ്റേന്ന് ദീപാരാധന വരെ സ്ത്രീ ഭക്തർ സന്നിധാനത്തുണ്ടാകും സുരക്ഷയ്ക്കായി സന്നിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ പോലീസുകാരെ നിയോഗിക്കില്ലെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതേസമയം ശബരിമല വിധിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരസ്യ പിന്തുണയിൽ വെട്ടിലായി കെ പി സി സി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ നിലപാട് മാധ്യമങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചുവെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കെ പി സി സി ഇപ്പോഴും യുവതീ പ്രവേശനത്തിന് എതിരാണ് അതിനൊപ്പമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസ്താവനയെ നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസിന്റെ ഗൺമാൻ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ തിരുവനന്തപുരം എ ആർ ക്യാമ്പിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ കടക്കൽ ചരിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി സുജിത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത് വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ എന്ന പ്രാഥമിക നിഗമനം മുറിയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തു രണ്ട് കൈകളിലെയും ഞരമ്പ മുറിച്ച ശേഷം സർവീസ് റിവോൾവർ കൊണ്ട് തലയ്ക്ക് വെടി ഉതിർക്കുകയായിരുന്നു സുജിത്തിന് ഔദ്യോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം അറിയില്ല എന്നും പ്രതികരണം കേന്ദ്രത്തിന് അന്ത്യശാസനം റഫാൽ വിമാന ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിമാനത്തിന്റെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹർജിക്കാരെ അറിയിക്കണം നടപടിക്രമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളും വിമാനത്തിന്റെ വിലയും മുദ്രവെച്ച കവറിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം കോടതിക്ക് നൽകുമെന്നും ക്ഷമിക്കണം നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി എന്നാൽ വിമാനത്തിന്റെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹർജിക്കാരെ അറിയിക്കാനാവില്ല എന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ റഫാൽ ഇടപാടിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ആവശ്യത്തിൽ കാത്തിരിക്കൂ എന്ന മറുപടി സി ബി ഐയിലെ പ്രതിസന്ധി ആദ്യം പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിശദീകരണം ഹർജികൾ നവംബർ പതിനാലിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പുതിയ വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ്കാരം